ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখাই পঁচাশি খেলোয়াড় ও সংগঠকের হাতে তুলে দেয়া হলো জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার সর্বোচ্চ সম্মাননা পেয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রীড়াবিদরা নতুন প্রজন্মের বিপথে যাওয়া ঠেকাতে খেলাধুলার চর্চা আরও বাড়াতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ করোনা আক্রান্ত সাকিব আল হাসান সুস্থ আছেন জানালেন বিসিবি সভাপতি বদলি হিসেবে ডাকা হচ্ছে না কাউকেই সাগরিকায় খেলছেন শরিফুল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখছেন স্পিনার তাইজুল বললেন দলে পেসারদের আধিক্য থাকলেও মূল দায়িত্ব নিতে হবে স্পিনারদেরই বিশ্বের নানা প্রান্তের খেলাধুলার খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মাসুম রাব্বে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য পঁচাশি ক্রীড়াবিদ এবং সংগঠকের হাতে তুলে দেয়া হলো জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার এ সময় আট বছরের পুরস্কার একত্রে দেয়া হলেও আগামীতে প্রতি বছর এই সম্মাননা প্রদানের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্রীড়াঙ্গনের সর্বোচ্চ পুরস্কার হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিতরা বলেন সামনের দিনে এই পুরস্কার আরও ভালো করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে সবাইকে সংগঠক উভয় ক্যাটাগরিতে দু হাজার বিশ সালে মরণোত্তর পুরস্কার প্রদান করা হয় বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র লেফটেন্যান্ট শেখ জামালকে এ সময় তার হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন শেখ এবার আট বছরের পুরস্কার একসঙ্গে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে প্রতি বছর এই পুরস্কার দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুঃখিত আমি নিজে সরাসরি উপস্থিত থাকতে পারলাম এটা ওর জন্য খুবই দুঃখজনক আর সেই সাথে আমি রাসেলকে এটা বলবো যে আগামী থেকে প্রতি বছর কিন্তু এই পুরস্কার বিতরণ করতে হবে সেইটা ঠিক রাখতে হবে স্বাভাবিক ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকদের পাশাপাশি ক্রীড়াঙ্গনের সর্বোচ্চ এই পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন অ্যাথলিটদের মাঝেও তাছাড়া প্রবীণ সংগঠক ও খেলোয়াড়দের এই পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম উদ্বুদ্ধ হবে বলে মনে করছেন সম্মাননা প্রাপ্তরা স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো বিষয় ডেফিনেটলি পুরস্কার পেলে আরও উৎসাহিত বোধ করি আমি বিশ্বাস রাখি যে প্রতি বছর যদি হয় এটা অনেক তারা যদি এইভাবে উৎসাহিত করেন আগামী দিনে ভালো খেলার জন্য সবাই চেষ্টা করবে ভালো সংগঠক হওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আনন্দিত এই সম্মাননায় তবে আজকে এই মুহূর্তে আমার প্রথমেই মনে পড়ে আমার বাবা মাকে যারা সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন অর্ধ শতাব্দী ধরে খেলার মাঠে ছিলাম বা আছি সবশেষে হলো একটা জাতীয় ভিত্তিক পুরস্কার পেয়েছি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমি গর্বিত তবে পঁচাশি জনের এই তালিকায় আছে বেশ কিছু সমালোচিত মুখ এছাড়াও পুরস্কারের বাইরে রয়ে গেছেন অনেক যোগ্য ব্যক্তিত্ব ভবিষ্যতে এই জায়গায় আরও স্বচ্ছতা আনার প্রত্যাশা করেন সংশ্লিষ্টরা এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চা জাতির জন্য অপরিহার্য উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নতুন প্রজন্মের বিপথে যাওয়া ঠেকাতে খেলাধুলার চর্চা আরও বাড়াতে হবে সকালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন সব উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দিয়েছেন সরকার প্রধান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে কৃতিত্বপূর্ণ অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের সম্মান জানাল রাষ্ট্র বুধবার দু হাজার থেকে দু পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট পঁচাশি জন ক্রীড়াবিদ ও সংগঠককে দেয়া হল জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার বুধবার সকালে রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এসব পুরস্কার বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী 
ক্রীড়ার মাধ্যমে সুস্থ প্রজন্ম গড়তে সরকারের উদ্যোগগুলো তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন নারীদেরও আরও সুযোগ দিলে মিলবে বিরল সম্মান আমাদের মেয়েরা তারা কিন্তু পিছিয়ে নেই মেয়েদের খেলাধুলা যখন প্রথম ছিয়ানব্বই সালে শুরু করি তখন কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা এসেছিল যা হোক সেটা আমরা কাটিয়ে উঠেছি এখন ক্রিকেট ফুটবল সব ক্ষেত্রে দেখি আমাদের নারীরা অনেক পারদর্শিতা দেখাতে পারছে তো তাদেরকে একটু বেশি করে সুযোগ দিতে হবে এবং আরও উৎসাহিত করতে হবে প্রত্যেক পর্যায়ে খেলার মাঠ সেই খেলার মাঠগুলি খুব বড় স্টেডিয়াম না এক ছোটো করে মিনি স্টেডিয়াম আমি নাম দিয়েছি কাজী সেটা নির্মাণ কাজ চলছে কিন্তু এটা বেশ সময় নিচ্ছে আমি মনে করি এটা আরও দ্রুত শেষ করা দরকার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত খেলাধুলার আধুনিক চর্চার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে জানিয়ে সরকার প্রধান দ্রুতই দেশের সব মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ শেষ করার তাগিদ দেন প্রতি জেলায় যে স্টেডিয়ামগুলি শুধু ওটাকে ক্রিকেট স্টেডিয়াম বলে ওটা ব্যবহার হয় না সেই কারণে এই স্টেডিয়ামগুলি সকল খেলার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ ক্রিকেট খেলার জন্য পিচ তৈরি থাকলে পিচটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে আর এখন তো আধুনিক প্রযুক্তিতে মোবাইল ইয়েও পাওয়া যায় পিচও পাওয়া যায় কিন্তু এই স্টেডিয়ামগুলি যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে শুধু ক্রিকেট নয় সব ধরনের খেলাধুলা স্পোর্টস কিন্তু সেখানে চলবে নইলে ওটা পড়ে থাকে কবে ক্রিকেট খেলা হবে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় সেটা যাতে না হয় সেই ব্যবস্থাটা করতে হবে সরকার সব জায়গায় খেলার মাঠের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট উল্লেখ করে অভিভাবকদেরও সচেতন হবার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা বাবা মা যারা গার্জিয়ান অভিভাবক তাদেরকে আমি অনুরোধ করবো যে কিছু সময়ের জন্য হলেও ছেলে মেয়েরা যাতে হাত পা ছুঁড়ে খেলতে পারে সেটা আপনাদের উদ্যোগ নেওয়া উচিত দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা করোনা আক্রান্ত সাকিব আল হাসান এখন অনেকটাই সুস্থ ওয়ানডে সেরা অলরাউন্ডারের আপাতত কোনো জটিলতা নেই বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সাকিবকে না পাওয়াটা বলে দলের জন্য দুঃখজনক বলেও মন্তব্য করেন বিসিবি প্রধান ওর কোনো সমস্যা নেই এই মুহূর্তে আমরা সামনে আবার করব খুব শীঘ্র কয়েকদিন পরে এবং আমাদের প্রোটোকল আছে প্রোটোকল অনুযায়ী করা হবে আমরা চাচ্ছি তাড়াতাড়ি সে ভালো হয়ে যাক এবং না থাকা তো একটা ডেফিনেটলি একটা দলের জন্য একটা ধাক্কা এটা যদি সব সময় রেগুলারলি দেওয়া হতো তাহলে এত বড় ব্যাকলকটা হতো না এখন এটা হয়ে গেছে এটা খালি এই তেরোর থেকে বিশ না এখনও নিশ্চয়ই আমি মনে করি আর অনেকেই আছে যারা এটা পাওয়ার যোগ্য আমরা এখনো তাদেরকে হয়তো অ্যাকোমোডেট করতে পারিনি তবে আমার ধারণা সামনে এখন যেহেতু এটা বিশ পর্যন্ত হয়ে গেছে এখন একটা বিরাট সুবিধাটা হচ্ছে এখন যদি আমরা সামনে প্রতি বছর করতে পারি তাহলে আর এই কোনো ব্যাকলক থাকবে না মুশফিক মমিনুলদের ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন ব্যাটিং কোচ জেমি সিডন্স তার আশা এ সিরিজ দিয়েই ঘুরে দাঁড়াবে দুই লিটল মাস্টার চট্টগ্রামে দ্বিতীয় দিনের অনুশীলন শেষে সংবাদ মাধ্যমে এসব কথা বলেন তিনি চট্টগ্রাম থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস মুশফিকুর রহিম টেস্টের সর্বশেষ তিন অঙ্কে দেখা পেয়েছেন দুই হাজার বিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বড় ইনিংসের দেখা পেতে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার এখন জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের সেরা ছন্দে ফিরতে রান খরা কাটাতেই দল আসার দুই ঘন্টা আগে মাঠে এসে উপস্থিত মিস্টার ডিপেন্ডেবল করেছেন ব্যাটিং অনুশীলন সেন্টার উইকেট নেটে তাইজুল নাইম এবাদতের বলে কয়েক দফা নিজেকে ঝালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এই ব্যাটারের সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ব্যাটারদের নিয়ে সমালোচনা ছিল সবচেয়ে বেশি কারণ দুই টেস্টের শেষ দুই ইনিংসে শতরানও পার করতে পারেনি টাইগাররা এ কারণে রান খরায় ভুগতে থাকা টেস্ট দলের অধিনায়ক মমিনুলের সাথে ব্যাটিং অনুশীলনে নামার আগে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন কোচ ডমিঙ্গো সাউথ আফ্রিকা সফরে স্পিন বোলিংয়ে ধরাশায়ী হয়েছিল টাইগার বাহিনী দুর্বলতা কাটাতে তাইজুলের বলে দীর্ঘক্ষণ অনুশীলন করতে দেখা যায় মমিনুলকে মুশফিক মমিনুলের মতো ব্যাটিং অনুশীলন নিয়ে সিরিয়াস দেখা যায় তামিমকেও সাগরিকার জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের অনুশীলনে সবচেয়ে বেশি তৎপর দেখা গেছে ব্যাটিং পরামর্শক জেমি সিডনসকে দলের সেরা ব্যাটসম্যানদের রানে ফেরাতে যেন প্রাণান্তকর চেষ্টা তার ক্রিকেটাররা ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলার মধ্যে থাকায় সবাই বেশ আত্মবিশ্বাসী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং কোচ জেমি সিডনস We've had two great days so far, I think. We've worked on a few little areas. We've talked a lot about our batting. We've got a lot of talking to do still. 
রান খরায় ভুগতে থাকা মুশফিকের চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার উল্লেখ করে জেমি সিডনস বলেন মুশফিক রানের ধারায় ফিরতে কঠোর অনুশীলন করছে career in any format i think he's worried about making runs for us any good player has moments where they don't make runs and then they bounce back that's why they're great players so i mushy is the most successful test player cuz he keeps making runs you guys need to stop talking negative dole nei pesar tafkin ahmed tobe new zealand series e darun khela ebadot shariful ra bowling coach alan donald er netritte nete ekta na bowling kore jan nijer priyo mathe mominul er run khora kati othar ashabad batting coach er i keep telling him he's got 9 centuries at chittagong and this week's another chance to make another couple so he loves this ground and just trying to get him ready to go and he's very confident johur ahmed e bangladesh doler 21 test e 2 joy 6 draw ar 13 ti tahar ei venue te bangladesh sobche beshi test draw koreche partho protim bishwas shomoy sangbad chatrogram srilankar bipokkhe dui match er test series e bangladesh kei egiye rakhchen taijul islam তার মতে পেসারদের ভিড়েও ঘরের মাঠে মূল দায়িত্বটা নিতে হবে স্পিনারদেরই অধিনায়ক হিসেবে মুমিনুলকে আরও সময় দেওয়ার পক্ষে তাইজুল স্বস্তি ঝরল বায়োবাবল ছাড়া প্রথম টুর্নামেন্ট নিয়েও লঙ্কা বাংলা টেস্ট সিরিজ নিয়ে তাইজুলের সঙ্গে কথা বলেছেন মাহবুব রিমন আজ দ্বিতীয় শেষ পর্ব ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা প্রতিপক্ষ যদিও তারা সাম্প্রতিক সময়ে খুব অস্থিরতায় তাদের সময়টা যাচ্ছে প্রতিপক্ষ হিসেবে কিভাবে যাচ করছেন তারা সবসময় ভালো টিম তাদেরকে হালকা করে দেখার কিছু নেই আমাদের তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ নিয়ে খেলতে হবে এবং আমরা যদি ম্যাচ জিতি যেটাই হোক হয়তো আমাদের কাছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ আসবে তো আমরা তাদেরকে ওই চ্যালেঞ্জিং মানে ওইতেই রাখবো আর কি সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন বাংলাদেশের আসলে সম্ভাবনা আপনি যেখানেই খেলেন ভালো খেললে আপনি ম্যাচ জিতবেন এটাই মানে বাস্তবতা তো আমরা চেষ্টা করব ভালো খেলে ম্যাচটা জেতার পাঁচ বছর ধরে আমরা টেস্ট ক্রিকেট খেলছি ওই জায়গাটা আসলে যেতে পারছি না একটু আফসোস হয় কিনা বাইশ বছর যে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য যে খুব এনাফ সময় আমি এটা বলবো না আরও সময় যত যাবে তত হয়তো বা আমাদের আরও ভালো হবে অধিনায়ক হিসেবে মুমিনুলকে আপনি যদি একটু মূল্যায়ন করতেন সে খেলা বুঝে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর তার ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে তো আমার কাছে মনে হয় যে শুধু একটা অধিনায়কে যে টিম জিতলেই যে হচ্ছে যে ভালো আর টিম হারলেই যে খারাপ এমনটা কোনো কিছু না আসলে আমার কাছে মনে হয় যে তারও একটু সময় দরকার বা হচ্ছে যে সে ভালো করতেছে আরও ভালো করবে হবে এরকম হবে আমরা এখন যে লেভেলের টিম হয়তো বা কোনো ম্যাচ জিতবো কোনো ম্যাচ হারবো আস্তে আস্তে হয়তো বা আরও জিতাটা বেশির দিকে যাবে বাবাবল ছাড়া প্রথম টুর্নামেন্টে খেলছেন সে দু সালে পরে দীর্ঘ একটা বিরতি নিশ্চয়ই এটাও স্বস্তির স্বস্তি বলতে মাঠে যখন দর্শক থাকে হয়তো বা তখন মাঠের পরিবেশটা আলাদা থাকে দর্শক না থাকলে একটু অন্যরকম পরিবেশ থাকে কোভিড টেস্ট করতে হচ্ছে না একটা বায়োবাবলের মধ্যেও নেই এটা তো নিশ্চয়ই স্বস্তি এটা আসলে স্বস্তি আসলে বারবার এই নাকের মধ্যে হচ্ছে আপনার কোভিড টেস্ট আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় খুব বিরক্ত লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাইজুল আপনাকে ভালো থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ শুভকামনা অবশ্যই তাইজুল ইসলাম যেমনটা বললেন তাইজুল ইসলাম দেশে ক্রিকেটের জন্য যেন একটা দৃষ্টান্ত টি টোয়েন্টি ধুমধারাক্কার যুগেও যিনি শুধুমাত্র বেছে নিয়েছেন সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে কমিটমেন্টই তার কাছে আসল प्रस्तुति मैच प्रथम दिन खेला गड़ी मात्र आठ ओवर से क्षति पुषिए आज के आधा घंटा आगे खेला शुरू कथा छो तब তা কিন্তু হয়নি সকালের বৃষ্টির কারণে খেলা শুরু হয়েছে দু ঘন্টা পরে পৌনে বারোটা নাগাদ সেই খেলা শুরু হওয়ার পরে মাঠে টিকতে পেরেছে মাত্র চল্লিশ মিনিট সাড়ে বারোটা নাগাদ আবার সেই বৃষ্টি বৃষ্টির কারণে কিন্তু খেলা এই মুহূর্তে বন্ধ দুই দলের ক্রিকেটাররা এই মুহূর্তে অবস্থান করছে ডাগ আউটে আর ম্যাচ রেফারি জানিয়েছেন পরবর্তী ইন্সপেকশন হবে বেলা দুইটায় এই বৃষ্টির সময়টা কাজে লাগাতে এই মুহূর্তে চলছে লাঞ্চ বিরতি লাঞ্চ শেষ হওয়ার পরে দুইটায় ঠিক করা হবে যে খেলা পরবর্তীতে কবে নাগাদ শুরু হতে পারে এই সময়টাতে কিন্তু শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা নিজেদের গা গরম করে নিচ্ছেন অবশ্য গা গরম করে নেওয়া ছাড়া কিন্তু তাদের কাছে কোনো উপায়ও নেই কারণ পনেরো তারিখ থেকে চট্টগ্রামে শুরু হবে প্রথম টেস্ট যেখানে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ইতিমধ্যে কিন্তু প্র্যাকটিস করছে তবে দুই দিনের যে প্রস্তুতি ম্যাচটা ছিল লঙ্কানদের জন্য সেখানে কিন্তু তারা প্রস্তুতির সুযোগ খুব কম পাচ্ছে কারণ দ্বিতীয় দিনের এ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কিন্তু মাত্র আঠেরো ওভার মাঠে করিয়েছে যেখানে প্রথম একজন উইকেট হারালেও এখন কিন্তু কুশাল মেন্ডিস ব্যাট করছে ওসারা ব্যাট করছে তারা কিন্তু জাস্ট ব্যাটিংটা কিন্তু ঝালিয়ে নিতে পারছে তবে বলিংটা কি তা ঝালিয়ে নিতে পারবে কি না সেটা কিন্তু নির্ভর করবে আজকের আবহাওয়ার উপরে তবে আকাশ মেঘলা থাকায় আজকের দিনেও কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম
আর এই প্রস্তুতি থেকে হাতে থাকলে চট্টগ্রাম টেস্টে লঙ্কানরা কিন্তু একটু পিছিয়ে থেকেই শুরু করবে সাভারের বিকেএসপি থেকে এ পর্যন্ত এটাই ছিল সবশেষ আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম সাভারের বিকেএসপিতে শুরু হয়েছে নারী প্রিমিয়ার লীগ ক্রিকেটে দলবদল প্রথম দিনে দলবদল সম্পন্ন করেছে তিনটি ক্লাব 12 দলের অংশ নেয় টুর্নামেন্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে মনে করছে নারী দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি তার দল রূপালী ব্যাংক নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রত্যাশা তার এবার 12 দল অংশ নিলে আগামীতে দুই দল অবনমন হয়ে 10 দলের আসর হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি নারী উইঙ্গার চেয়ারম্যান সফিউল আলম চৌধুরী নাদেল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্য পেলেও ঘরোয়া স্তরে নারীদের ক্রিকেট অনেকটাই নজরের বাইরে গেল দুই বছর হয়নি প্রিমিয়ার লীগ আসার খবর হলো আবারো মাঠে গড়াতে যাচ্ছে ঘরোয়া নারী ক্রিকেটের অন্যতম বড় এই আসরটি শুরু হয়েছে দলবদলের কার্যক্রম 12 দল অংশ নিলেও প্রথম দিনে দলবদল সম্পন্ন করেছে তিন ক্লাব আবাহনী রূপালী ব্যাংক এবং বাংলাদেশ আনসার ক্রিকেট দল নিয়ম অনুযায়ী ক্রিকেটারদের সশরীরে অংশ নিতে হয় দলবদলে তবে আবাহনীর দুই ক্রিকেটার জাহানারা এবং রুমানা ফেয়ার ব্রেক ইনভাইটেশন টি20 টুর্নামেন্ট খেলতে দুবাইতে থাকায় তাদের খেলার অনুমতি চেয়ে বিসিবি কে চিঠি দিয়েছে ক্লাবটি পুল থেকে 20 ক্রিকেটার এবং এক বিদেশি নিয়ে দল গঠনের সুযোগ থাকছে ক্লাবগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ টুর্নামেন্টের প্রত্যাশা নারী দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির নামে আমি কখনোই বিশ্বাসী না যদি কাজে আমরা করতে পারি প্রত্যেকটা প্লেয়ার যদি তাদের জায়গা থেকে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে আমার কাছে মনে হয় টিমটা একটা ভালো রেজাল্ট করবে এবার আমি চাই আমার টিম চ্যাম্পিয়নের সাথে গ্রহণ করুক রূপালী ব্যাংক সব সময় চ্যাম্পিয়ন টিম করার জন্যই করে বাট ক্রিকেট খেলা ভালো যারা খেলবে তারাই আসলে জিততে পারবে সর্বশেষ 2020 সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নারী প্রিমিয়ার লীগ সেখান থেকে অবনমন হয়নি কোনো ক্লাবের তাই এবার 12 দলে হচ্ছে টুর্নামেন্ট তবে এ আসর থেকে করা হবে অবনমন ক্লাবগুলো ফার্স্ট ডিভিশনের কিছু প্লেয়ারও তারা চেয়েছেন তো আমরা সেটা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা হয়তো কিছু খেলোয়াড়কে একটা ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে তাদেরকেও আমরা সুযোগ করে দেব 12টা দলই একই মানের খেলোয়াড় পাওয়াটাও কিন্তু একটু এই মুহূর্তে আমাদের জন্য মুশকিল যদি ভারসাম্যপূর্ণ টিমগুলো না হয় তাহলে এক পেশে হয়ে যেতে পারে সামনের বার আরো কমবে আমাদের সেটাকে 8 থেকে 10টা দলের মধ্যে নিয়ে আসার এটা পরিকল্পনা 20 মে থেকে শুরু হবে এবারের নারী প্রিমিয়ার লীগ ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে বিকেএসপির তিনটি মাঠে তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা আসন্ন নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে এবার ফাইনাল খেলতে চায় বাংলাদেশ সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছেন সাবিনা কৃষ্ণারা এশিয়ান গেমস স্থগিত হওয়ায় কিছুটা হতাশ ফুটবলাররা তবে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে নেপালে বাজিমাত করার লক্ষ্য তাদের জুন উইন্ডোতে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ সেই লক্ষ্য পূরণে কাজে আসবে বলে মনে করছেন নারী উইঙ্গের চেয়ারম্যান নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে এখনো বলার মতো কোনো সফলতা নেই বাংলাদেশের 2016 সালে সবশেষ এখানে ফাইনাল খেলেছিল লাল সবুজ এর পরের আসরগুলো আসেনি প্রত্যাশিত ফল অবশ্য তেমনটা প্রত্যাশা করারও সুযোগ ছিল না কারণ গেল কয় বছর ধরে একটা দল হয়ে ওঠার চেষ্টাই করে যাচ্ছে বাংলাদেশ বয়স ভিত্তিক পর্যায়ে পাওয়া সফলতাগুলো ধীরে ধীরে কৃষ্ণা সঞ্জিদাদের করেছে পরিণত একই সঙ্গে বেড়েছে আত্মবিশ্বাস কঠোর অনুশীলনে ওরা এখন অনেকটাই প্রস্তুত প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তাই আসন্ন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে একটু বেশি প্রত্যাশা নারী উইং চেয়ারম্যানের সাফে অবশ্যই এবার আমরা ফাইনাল খেলার টার্গেট নিয়ে যাব এবং সেইভাবে টিমকে প্রস্তুত করা হচ্ছে সেই কারণে আমরা আসলে জুনের যে ম্যাচটা খেলবে সেটা আমাদের কাছে অনেক ভাইটাল করোনা ভাইরাসের থাবায় বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ফুটবলের বাইরে নারী দল যার কারণে পিছিয়েছে র‍্যাঙ্কিং তবে এবার সেখানে উন্নতি আনার সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ জুন উইন্ডোতে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে আছে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ সেখানে ভালো করার প্রত্যাশা নীতি নির্ধারকের লাস্ট 2 3 ইয়ার্স আমরা টোটালি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ থেকে ডিটাচড ছিলাম তো এখন আমরা ফিফা আমাদের উইন্ডো আছে জুনের 20 থেকে 28 আমরা চেষ্টা করেছিলাম এই উইন্ডোতে খেলার জন্য তো আমরা পেয়েছি আমাদের মালয়েশিয়া আসবে ঢাকাতে সিলেটে দুইটা ম্যাচ হবে একটা হবে 23 জুন আর একটা হবে 26 জুন ন্যাশনাল টিম টার্গেট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলে ফিফা উইন্ডোতে আমাদের আমরা র‍্যাঙ্কিং এ ফিরে আসা আগামী 12 আগস্ট থেকে নেপালে অনুষ্ঠিত হবে নারী সাফের ষষ্ঠ আসর সেখানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে 6 দেশের এসএম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা করোনা বিরতি শেষে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাফুফে জাতীয় স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তবে এবারে আসরে কমেছে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা 
তেরো জেলাকে ছাড়া এই টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াবে দেশের আটটি ভেনুতে বারো তারিখ থেকে শুরু হতে যাওয়া প্রথম পর্বের পর ঢাকাতে দ্বিতীয় পর্ব শুরু আগামী ত্রিশ মে জনপ্রিয়তা আর উদ্দীপনার তুঙ্গে থেকে দু হাজার সালে পথচলা শুরু হয় স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টের তবে নানা কারণে নিয়মিত হতে পারেনি পাইপলাইন গড়ার এ আসর করোনার দু বছরের বিরতি শেষে ফের মাঠে গড়াতে যাচ্ছে স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতা তবে আসর শুরুর আগেই বিপত্তির কারণ অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা মাত্র একান্ন দল নিয়ে শুরু হতে যাওয়া এবারের টুর্নামেন্টে নাম নেই তেরো জেলার যদিও দল কমে যাওয়ার এ দায় নিতে নারাজ বাহুফে গ্রীষ্মের দাবদাহ আর বজ্রপাতের আশঙ্কা পিছু ছাড়ছে না এবারের টুর্নামেন্টের বাহুফের দাবি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছে তারা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ম্যাচ পেছানোর পরিকল্পনাও আছে তাদের সাম্প্রতিক সময়ে যে দশের বৃষ্টি পাতল বা থান্ডার স্ট্রং এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে ফিফার যে নিয়ম আছে সেটা যেমন ফলো করা হবে এবং একই সঙ্গে একই সঙ্গে এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে যাতে করে কোনো থ্রেট নিয়ে যেন খেলা আয়োজিত না হয় সেই বিষয়গুলো আমরা নিশ্চিত করব। বিপিএল এর ব্যস্ত সূচির কারণে টুর্নামেন্ট শুরুর তারিখে রয়েছে ভিন্নতা ফলে কোথাও এ আসর বারো তারিখে শুরু হলেও কোথাও তা শুরু হতে অপেক্ষা বাইশ তারিখের তবে চলতি মাসেই ঢাকাতে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় পর্ব আয়োজনে আশাবাদী আয়োজকরা প্রতিবারের নিয়ে আমরা এবারও জার্সি প্যান হুস এবং বল এদেরকে প্রদান করছি এরপর আমরা প্রতিদিন খেলাই সেরা খেলোয়াড় ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার পুরস্কার প্রদান করব তারপর আমরা প্রতিদিন খেলাই যারা জিতবে তাদেরকে তাদের জন্য একটা অর্থ আছে আবার যারা হারবে স্পন্সার সংকটে এবারের আসরে কমেছে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণও জোনাল চ্যাম্পিয়ন ও রানার সাব দলের জন্য যথাক্রমে পাঁচ ও তিন হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে আয়োজকরা এছাড়া প্রতি ম্যাচে জয়ী দলকে দু হাজার টাকা যাতায়াত খরচ দেয়া হবে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা টেবিল টেনিসের খবর প্রথমবারের মতো মালদ্বীপে সাউথ এশিয়ান জুনিয়র অ্যান্ড ক্যাডেট টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণ জিতেছে বাংলাদেশ দল অনুর্ধ উনিশ ক্যাটেগরিতে তিন দুই ব্যবধানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জয় পেয়েছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রথমবারের মতো ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ জুনিয়র টেবিল টেনিস দল টুর্নামেন্টে পাকিস্তান মালদ্বীপ ও নেপালকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাজিমাত করেছে জুনিয়ররা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশ দলে খেলেছেন রাহমিম লিয়ন বম মোহতাসিন আহমেদ ও নাফিস ইকবাল প্রায় উনিশ বছর পর আবারও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা অনেকটা টাফ ছিল আজকের ম্যাচ কারণ হচ্ছে আমাদের সেট লাস্ট ডিসিশন ম্যাচে আমরা জিতেছি থ্রি টুতে তো সেই প্রেক্ষাপটে অনেক টাফ ছিল বাট ইনশাল্লাহ আমরা জিতেছি দোয়া করবেন যেন আমরা আরও স্বর্ণ পেতে পারি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের প্রিয় হাসান মুনির ভাইকে এবং আমাদের ফেডারেশনকে তারা একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছে সারা বছর ধরে এবং আরও ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের কোচ ম্যানেজার জার্নালিস্ট এবং আমাদের সাপোর্টার যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে সাপোর্ট করেছে যার প্রতিফলে আমরা এই স্বর্ণ জিতেছি এশিয়া কাপ আর্চারি ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং স্টেজ টু এর চতুর্থ দিনে কম্পাউন্ড মহিলা দলগত ও কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে ইরাকের বিপক্ষে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ আর্চারি দল স্বাগতিক দেশকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত ইভেন্টে ভারতের বিপক্ষে হেরে রূপা জিতেছে সফরকারীরা এদিকে কম্পাউন্ড মহিলা একক ইভেন্টে সুমা বিশ্বাসকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে শ্যামলী রায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একের পর এক চমক দেখাচ্ছে বাংলাদেশ আর্চারি দল এশিয়া কাপ আর্চারির স্টেজ ওয়ানে ভালো সাফল্য নিয়ে দেশে ফিরেছিল রোমান দিয়ারা এশিয়া কাপ আর্চারির স্টেজ টু এর উদ্দেশ্যে ইরাকে পাড়ি জমানো বাংলাদেশ আর্চারি দল জয়রথ ধরে রেখেছে শক্ত হাতেই স্টেজ টু এর চতুর্থ দিনে কম্পাউন্ড ডিভিশনে একটি রূপা ও তিনটি ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ আর্চারি দল কম্পাউন্ড মহিলা দলগত ইভেন্টে স্বাগতিকদের হারিয়ে জয় পেয়েছে বাংলার মেয়েরা ইরাককে একশো নব্বই একশো সাতাত্তর পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছে বাংলাদেশ আর্চারি দল এই ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন শ্যামলী রায় বন্যা আক্তার ও সুমা বিশ্বাস 
ইরাকের সোলাইমানিয়াতে কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত ইভেন্টের ফাইনালে ভারতকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিল বাংলাদেশ স্বর্ণজয়ের স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামলেও সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারেনি বাংলাদেশের আশিক রাকিবরা ভারতের বিপক্ষে দুইশো চব্বিশ দুইশো আঠেরো স্কোর ব্যবধানে হেরে রূপা জিতেছে বাংলাদেশের মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান নেওয়াজ আহমেদ রাকিব ও মিঠু রহমান এদিকে কম্পাউন্ড ইভেন্টে এর আগে বাংলাদেশ ভালো কোনো সাফল্য আনতে না পারলেও সময়ের সাথে সাথে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে লাল সবুজের প্রতিনিধিরা কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে স্বাগতিক দেশ ইরাককে হারিয়েছে সফরকারীরা স্বাগতিকদের একশো বায়ান্ন পয়েন্টে কুপকাত করে ব্রোঞ্জ জিতেছে আশিকুজ্জামান ও শ্যামলী রায় কম্পাউন্ড মহিলা একক ইভেন্টে শ্যামলী রায় একশো পয়েন্ট নিয়ে নিজ দেশের সুমা বিশ্বাসকে পরাজিত করে ব্রোঞ্জ জিতেছে টুর্নামেন্টের শেষ দিনে রিকার্ভ ডিভিশনে তিনটি গোল্ড মেডেলের লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল রিকার্ভ মহিলা দলগত রিকার্ভ পুরুষ দলগত ও রিকার্ভ পুরুষ এককের গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে লড়বে রোমান সানারা তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ খেলার সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদান রাখায় পঁচাশি খেলোয়াড় ও সংগঠকের হাতে তুলে দেয়া হল জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার সর্বোচ্চ সম্মাননা পেয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রীড়াবিদরা নতুন প্রজন্মের বিপথে যাওয়া ঠেকাতে খেলাধুলার চর্চা আরও বাড়াতে হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ এবং করোনা আক্রান্ত সাকিব আল হাসান সুস্থ আছেন জানালেন বিসিবি সভাপতি বদলি হিসেবে ডাকা হচ্ছে না কাউকেই সাগরিকায় খেলছেন শরিফুল এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়ে